ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் செவன் மென்சுரேஷன் அளவியல் எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் திங்கிங் கார்னர் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டிக் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு வர போகிறோம் சிந்தனை களம் திங்கிங் கார்னர் பாருங்க பேஜ் நம்பர் வந்து இங்கிலீஷ்குனா டூ செவன்டி டூ தமிழில் வந்து டூ எயிட்டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் திண்ம கூம்பு வடிவ பொருட்கள் சிலவற்றை குறிப்பிடுங்க கிவ் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சாலிட் கோன் கோன் ஷேப்பில் என்னெல்லாம் இருக்கும் புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ அந்த மாதிரி சரிங்களா வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் கோன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பர்த்டே கேப்பு ஓகேங்களா இந்த கூம்பு அப்படிங்கிற டாபிக்கு போனீங்கன்னா அங்கே சைடில் வந்து பிக்சரோட நாலு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சாலும் எழுதிக்கோங்க நான் பெருசாக யோசிக்கல இதுக்கு ஸோ இப்போ அடுத்தது பாருங்க சம ஆரத்தையும் உயரத்தையும் கொண்ட ஒரு கூம்பின் புறப்பரப்பை ஆரத்தின் வழியே எழுதுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கூம்பு அப்படின்னா இப்படி இருக்குமா ஃபஸ்ட்டு கோன் சர்ஃபேஸ் ஏரியான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க வந்து சிஎஸ்ஏவா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவா இல்லை டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவான்னு அவங்க வந்து நமக்கு கிளியராக கொடுக்கல ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிஎஸ்ஏவை தான் அவங்க சொல்கிறாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் யூ கோன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ரேடியஸ் அண்ட் வென் ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்ல அதாவது சொல்லியிருக்காங்க சம ஆரத்தையும் உயரத்தையும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சம ஆரம் சம உயரம் சரி இப்ப இப்படி இருக்கிறதுனால சிஎஸ்ஏ காண சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ய கோன் என்ன வரும் கோனுக்கான ஃபார்முலா என்னது பை ஆர் எல் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ய கோன் கூம்பின் வலைபரப்பு பை ஆர் எல் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் சரி ஓகே இப்ப இதுல எல்ங்கிறது வந்து ஸ்லாண்டிங் ஹைட் ஸ்லாண்ட் ஹைட் இதுதான் வந்து நமக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல் இந்த அளவுதான் வந்து நமக்கு எல் எல்லுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு இருக்கு எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் எச் ஸ்கொயர் இருக்கா இது எல்க்கான ஃபார்முலா இப்ப இதுல என்ன பண்ண போறேன்னா ரூட் ஆர் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஹெச் வந்து ஆருக்கு ஈக்குவலா அப்ப எச் ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல நான் ஆர் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் இங்கே ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கே ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரூட்டுக்குள்ள டூ ஆர் ஸ்கொயர்னு வரும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு இது இடம் இல்லாததுனால நான் திருப்பி போடுறேன் இதை திருப்பி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட்டுக்குள்ள வந்து எடுக்கிறப்ப ரூட் டூ ஆர் மட்டும் வெளியில வந்துடும் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஆர் வெளியில வந்துடும் டூ வந்து வெளியில வராது ஸோ ரூட்டுக்குள்ள அப்படியே இருக்கும் ரூட் டூ இன்டூ ஆர் அப்படின்னு இது வந்து எல்லுக்கான ஆன்சர் இங்க நல்லா தெளிவா எழுதுறேன் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ இன்டு ஆர் இது எப்படி வந்ததுன்றது நான் இங்க போட்டிருக்கேன் இப்ப இதுல அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா முடிஞ்சிடுச்சு சோ இங்க பை ஆர் இந்த எல்லுக்கு பதிலா ரூட் டூ இன்டு ஆர்னு போட்டுக்கலாம் சோ இப்ப என்ன ஆகும் இங்க ரூட் டூ இந்த பை இங்க ஒரு ஆர் இருக்கு இங்க ஒரு ஆர் இருக்கு சோ ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏன் வந்து நம்ம ஹெச்சுக்கு பதிலா இங்க நீங்க ஆறுன்னு போட்டீங்க அப்படின்னா இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆரத்தின் வழியே எழுதுக இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைனலா வர்றதுல வந்து ஆர் வர மாதிரி எழுதுங்க ஹெச் வர மாதிரி எழுத வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால நான் எல்லாத்தையும் ஆறுன்னு மாத்திக்கிட்டேன் இதே உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹைட் உயரத்தின் வழியே எழுதுங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இங்க என்ன பண்ணணும் இதை ஹெச்ன்னு மாத்திக்கணும் அப்ப ரூட் டூ ஹெச்ன்னு வந்துடும் அந்த மாதிரி மாறும் பட் மோஸ்ட்லி ஆறுல தான் இதுக்கு கேட்பாங்க சரி ஓகே அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மேலே கூறப்பட்ட பரப்பை கூம்பின் அடிப்புற பரப்புடன் ஒப்பிடுங்க மேலே கூறப்பட்ட பரப்பை அப்படின்னா என்னது இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல இந்த கொஷினுக்கானதை வச்சு இதுல கேட்டிருக்காங்க கம்பேர் த அபோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா வித் த ஏரியா ஆஃப் தி பேஸ் ஆஃப் தி கோன் சோ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சோம் சிஎஸ்ஏ ஆஃப் ய கோன் வந்து நம்ம ரூட் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கூம்பின் வலைப்பரப்பு இங்க கண்டுபிடிச்சது அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டேன் அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க ஏரியா ஆஃப் த பேஸ் அப்ப ஒரு கூம்புனா இப்படி இருக்கும் அதனோட பேஸ்னா இதுதான் சொல்றாங்க அவங்க சரிங்களா தமிழ்ல வந்து அடிப்புற பரப்பு அடிப்புற பரப்பு அப்படிங்கிறது என்னது
பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இங்கே ஒன்று இருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்கு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் அவங்க என்னென்னா கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் இதுவும் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு என்ன இருக்கு இங்கேயும் பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கேயும் பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ரூட் டூ இருக்கு ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டூ இன்டூ பேஸ் ஏரியா ஈக்வல் டு சிஎஸ்ஏ ஆஃப் எ கோன் சரிங்களா இந்த கோனோட பேஸ் ஏரியாவை அதாவது இப்போ இந்த ரூட் டூ இன்டு பேஸ் ஏரியா இங்கே என்ன வந்துச்சு பையா ஸ்கொயர் இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ரூட் டூ பையா ஸ்கொயர்னு வருது இதுதான் அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கம்பாரிசன் இதே தமிழ்ல வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டூ இன்டு அடிப்பரப்பு ஈக்வல் டு இங்க என்னது வட்டத்தின் சாரி கூம்பின் வலைப்பரப்பு ஸோ அப்போ ரூட் டூ இன்டூ பையா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ பையா ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இது வருது ஸோ இந்த இதுதான் அதுக்கான கம்பாரிசன் கேட்டாங்கன்னா இப்படிதான் இதுதான் அதுக்கான கம்பாரிசன் ஓகே ஸோ இது வந்து முடிஞ்சுது இந்த சிந்தனை களம் திங்கிங் கார்னர் இங்கே முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறேன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இது புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு ல